जगह जगह 
তারপর হচ্ছে ডাবল দিলে সেক্ষেত্রে থেকে আসবে তার মানে এর এগুলো সাইজ নট মেমোরি জায়গা হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে তার তোমার সাইজটাকে বোঝানো হয়েছে এই ডাবলের তারপর ক্যারেক্টার সে ওয়ান এখন বাইট এবং বিচ এইটার একটু সম্পর্কটা যদি জানো ভবিষ্যতে स्मलेस्ट स्टोरेज মানে কি তুমি হচ্ছে যে এটা একটা ইউনিট মানে এটা হচ্ছে একটা ইয়ে কোপ তুমি মেমোরির ভিতরে বা কোনো কিছুর ভিতরে কিছু স্টোর করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমরা কি কি করি যে এটা কত পরিমাণে কত বিটের বা কত বাইটের আমরা এই হিসাবে গণনা করি যেমন আমি যদি হচ্ছে এক কেজি আপেল কিনতে চাই তাহলে বলি কি এক কেজি আপেল দেন আমি বলি না কিন্তু এক লিটার আপেল দেন কারণ লিটার হচ্ছে আপেলের যে লিটার হবে না কোনো কে আমি যদি বলি পানি দেন সেক্ষেত্রে বলতে পারি এক লিটার পানি দেন আমরা জানি যে মেমোরি কম্পিউটার সবসময় কাজ করে জিরো এবং ওয়ান মানে বাইনারি এই দুইটাই ডিজিট নিয়ে ঠিক আছে এছাড়া সে আসলে কিছুই বুঝে না এটা তো আমরা আগেই আসলে জানি তারপর দেখো ইন দা কম্পিউটার তারপরে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আর একটা অ্যাডভান্স লেভেলে যে ইন এ চিপ ইলেকট্রিক চার্জ এটাও জিরো অথবা ওয়ান এরকম হইতে পারে যেমন আমরা হচ্ছে যে কোনো সার্কিটের কথা চিন্তা করি বা মাদার বোর্ডের কথা চিন্তা করি যেমন আমরা হচ্ছে আরও যদি সামনে যখন হার্ডওয়ার্ক নিয়ে কাজ করবো তখন হচ্ছে চিপ চিপের নাম কথা শুনবো যেমন আইসি টেকেট সার্কিট বা চিপ সেট হ্যাঁ যেমন কম্পিউটার চিপ সেট এইগুলোর ভিতরে আসলে এই 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 ইউনিটগুলো আসলে জানা দরকার বা একটা ইলেকট্রিক চার্জ কীরকমের আসলে আদান প্রদান হয় गुरुत्व दिए देखे मेमोर स्टोर है আমাদের হচ্ছে 
এটা কিন্তু প্রতি পার সেকেন্ডে সে কি করে পালস করতেছে হ্যাঁ পালস হচ্ছে ছোট পালস পালসের এককটা ছোট এটা দেখবো অথবা মিনিটের সেকেন্ডে কাটাটা সেটা সবচেয়ে ছোট একটা এক তারপর মিনিটের মিনিট বড় তারপর ঘন্টা বড় ঠিক আছে তার মানে কি সেকেন্ড সবসময় ছোট তাহলে এইটাই বাতা করো কাইন্ড অফ সেকেন্ডের ইউনিটের নম্বর যেমন <laughs> এখানে দশ এগারো বারোটা এই রকমের করতে করতে কি হবে সামনে যত পরিমাণে ডাটা আসবে যত ডাটা ইমপ্লিমেন্ট হবে শত ডাটা কিরকম হবে এই রকমের প্যাটার্ন বাই প্যাটার্ন তোমার হচ্ছে কম্পিউটারের ভিতরে জমা থাকে ঠিক আছে এই তার মানে কি হয় সে এরকমের রেড করে জিরো এবং ওয়ান এইগুলোকে রেড করে এইগুলোকে তুমি যদি হচ্ছে হিসেব নিকাশ করবো দেখবা সে কম্পিউটার বা সে এটাকে অন্য একটা ইস্যু সে বের করতে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আছে এবং বাইটের সাথে অ্যাসকি কোড আছে একটা অ্যাসকি কোড আছে আমরা জানি এখন দেখো আমরা যখন কম্পিউটারে হচ্ছে টাইপ করি এ তখন এ এ কিন্তু ওঠে না আমাদের আমাদের কম্পিউটারে কল হয় সিক্সটি ফাইভ নামে হ্যাঁ যে কম্পিউটারে হচ্ছে কি সরাসরি সিক্সটি ফাইভ লেখা ওঠে সেটা অ্যাসকি কোডের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পারি যে এখানে এ এ উঠছে আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু ব্যাকেন্ডে কাজ করে সিক্সটি হয় তার মানে এর উপরে সিক্সটি ফাইভ থাকবে তারপর বিতে থাকবে সিক্সটি সিক্স এরকমের এ থেকে জিন পর্যন্ত যতগুলো আমাদের আছে সেগুলো আসবে আবার আমরা যেটা ইউনিক করে ইউজ করি যেমন হচ্ছে আমরা বাংলা ইউজ করি কেউ গ্রিক ইউজ করে কেউ হচ্ছে আরাবিক ইউজ করে যার যার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হ্যাঁ এরকমই আমরা যখন একটা কিবোর্ডে স্পেসে চাপ দিই তখন কি হয় স্পেস কিন্তু সেটা আ ওঠে না এখানে থার্টি টু ওঠে থার্টি টু উঠলে মেমোরিতে মানে কম্পিউটার বললে এখানে একটা স্পেস লাগবে সেটা স্পেস দেওয়া যায় কিন্তু আমরা দেখি স্পেস এরকম দেখবা যে প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য আসলে কি ব্যাকেন্ডে কাজ করে ওর অ্যাস কি কোডটা কাজ করে সেটা আসলে একটু দেখবা এই যে অ্যাসকি কোডগুলো এগুলো আমাদের সারা জীবনই কাজে লাগবে ঠিক আছে এই তো এই দেখো এখানে আবার একটা দেখছে যে আমি এই এতগুলো এখানে কি দেখছি আমরা এতগুলো লেখা এখানে লেখলাম স্ক্রিনে কিন্তু কি হলো এতগুলো লেখা এখানে লেখলাম কিন্তু এই ব্যাকেন্ডে কাজ করছে কি যে আমাদের এই যে এইট থ্রি এস এখানে কি হয়েছে এই স্প্রিং লিখছি না যে এস পি আর এন জি এখন এস এর জন্য কাজ করছে এইট থ্রি তারপর হচ্ছে এই পি এর জন্য কাজ করছে একশো বারো তারপর আর এর জন্য কাজ করছে হচ্ছে একশো চোদ্দ হ্যাঁ আই এর জন্য কাজ করছে একশো পাঁচ এরকম করতে করতে আমাদের যতগুলো লেখা থাকবে প্যারাগ্রাফ থাকবে সেইগুলোর জন্য আমাদের র্যামে র্যামের নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা আসলে জায়গায় আসলে এইটা তিরাশি বুঝে কম্পিউটার এস বুঝে না ঠিক আছে আমাদের এ থেকে যে পর্যন্ত যতগুলো লেটার আছে প্রত্যেকটার জন্য একটা কোড আছে তাহলে এখানে 
শুরু হইছে এ শুরু হইছে 65 দিয়ে 65 দিয়ে শুরু হইছে এর মান কি আছে এইখান থেকে শেষ করে z z পর্যন্ত আমরা গেলে এ 90 তারপর এই বাকি কি সিম্বলগুলো আছে এর জন্য আসলে এই যে z পর্যন্ত 22 হ্যাঁ ওগুলো মনে না রাখলেও সমস্যা নাই সার্চ দিলে যে কোনো সময়গুলো চলে আসবে তখন এগুলো দেখতে পাবে কোন সময় লাগে এগুলা কোড করার সময় লাগবে না কিন্তু এগুলা ভিতরে সাইকোলজিগুলো জানা দরকার আছে ঠিক আছে এই আর কি এগুলা কোড লাগবে না কিন্তু এই ভিতরে এগুলো বুঝতে হবে এটা রামের ভিতরে বিট বাইট কি রকম এর কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এখানে এই ওয়েবসাইটে থেকে তোমরা একটু দেখবা এটা এটা দেখবা তারপর হচ্ছে আর টু দিলাম আর সাম দিলাম সামের ভিতরে কি করলাম আমি পাঁচে আবার হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ দিলাম ঠিক আছে পাঁচে দুই দিয়ে ভাগ দিলে সেক্ষেত্রে আপনারা যদি এখানে যে ফাংশন আছে বল সাম বল তো আবার পাঁচ ভাগ ভাগ কিনা হবে কারণ যখন তো যোগ হ্যাঁ আচ্ছা এইটা আই বললাম তো এটা আছে তোমার একটা টাইপ কনভারশনস করতেছো তো এইজন্য আসলে এখানে এই টপিকটা বোঝানো হইছে এরকমই যে তুমি যদি বই লেখাও 
ব্যাপারটা আমি নিয়ে নিয়ে আমি কি করছি এই সাম এক্স এর মান ছিল 5 এবং হচ্ছে ওয়াই ইন্টিজার এক্স এর মান ছিল 5 এবং ওয়াই এর মান ছিল 2 সেক্ষেত্রে এখানে কি করলাম সাম এর মধ্যে আমরা কি করলাম এই সাম এর মধ্যে ঠিক আছে আমি ঠিক হিসাব করে রাখছি কার হিসাবে রাখছি এখানে 5 এবং 2 এর হিসাবে রাখছি সেজন্য আমি এখানে আবার কি করলাম ভাগ দিলাম যে 5 ভাগ 2 দিলাম তাহলে এইটা কি হলো আমাদের ভাগ যে একটা রেজাল্ট আসছে ভাগ ভাগ দেওয়ার পরে সেটা 2 আসবে সেটাই আমাদের আসছে এটা কিন্তু আমি কি করলাম মানে হচ্ছে মানে আমি আবারও বলি ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখানে তোমার আমার তো দরকার ছিল না যে এটা আসলে এরকম কিছু করার কিন্তু আমি যদি এখন এই রকমের একটা হিসাব নিকাশ করতে চাই আমাদের ভেরিয়েবল এর ভিতরে সেটা তো করা দরকার আছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কনফ্লিক্ট হবার কথা কিন্তু এইখানে টাইপ কনভারসেশনের মাধ্যমে যদি করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এখানে তোমার ই হবে না মানে কনফ্লিক্ট হবার কথা না ঠিক আছে এখন এইটা কিন্তু আমি অন্য জায়গায় পারতাম না যেমন আমরা কি করতাম একটা যে টাইপের ডাটা টাইপ নিতাম সেই টাইপেরই ভেরিয়েবলগুলো আমরা রাখতে পারতাম আমরা কিন্তু অন্যভাবে আসলে পারতাম না কিন্তু এইটার জন্য আমরা কি করতে পারতেছি দুই ধরনের ডাটা কিনে নিয়ে আমরা এক লাগে মাস করে কিন্তু একটা কাজ করতে পারতেছি দেখো এইখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে অ্যাসাইন যেমন তোমার প্রথমত এখানে দেখো ফ্লোট মাই ফ্লোট মানে কি ফ্লোট হচ্ছে ডাটা টাইপ মাই ফ্লোট হচ্ছে কি একটা ভেরিয়েবল এর নাম তার ভিতরে তুমি লাইন রাখছো তারপর কি বলো প্রিন্ট ফাংশন দিয়ে সেই যে ফ্লোট ডাটাকে দেখছো আর কিছু করা লাগে না তুমি জাস্ট এটা ইউজ করছো ঠিক আছে এখন দেখো ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এটা না মাথার উপর দিয়ে যায় আবারও সেই মেইন ফাংশন আছে এই ভিতরে কি করলো আমরা একটা টাটা রাখলাম ডাটাটা তোলা আছে মাই নাম্বার মাই নাম্বার ভিতরে আমি রাখছি কিন্তু নাইন পয়েন্ট ডাবল নাইন কিন্তু সে কি করছে আমি যখন আবার প্রিন্ট ফাংশনে মাই নাম্বারকে কল করলাম মানে মাই নাম্বারকে প্রিন্ট করলাম সে কিন্তু অটোমেটিকলি সেটাকে যে নাইন পয়েন্ট ফালাই দিয়েছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু দশমিক সংখ্যাটা নাই কিন্তু দশমিক থাকার কথা কিন্তু ফ্লোটে যেমন এখানে এখানে যদি ফ্লোট দেতা সেক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যা রাখা যেত কিন্তু তুমি এখানে ইন্টিজারের ভিতরে কিন্তু দশমিক রাখছো তাও কিন্তু এরোর দেয় নাই ঠিক আছে কারণ কি এখানে সে কি করছে যে এখানে 
এটি কল করার পর সে অটোমেটিকলি ফ্লোট করে নিয়েছে ঠিক আছে ফ্লোট থেকে ইন্টিজার করে নিয়েছে অটোমেটিকলি বুঝছো এটা দেখলে বোঝা যাবে এটা যেহেতু ফ্লোট ডাটা কিন্তু তুমি এখান থেকে ইন্টিজার তার মানে কি সে ইন্টিজারে করে নিয়েছে অটোমেটিকলি হুম এই আছে এই জিনিসটি হচ্ছে এটা এটা কিছুই না এখানে এই যে ফরম্যাট স্পেসিফিকার গুলো যদি ভালো করে বড় যেমন ফ্লোর ডাবল আছে এইগুলো সেম ভাবে একটু দেখবা মানে এই ব্যাপারটা জাস্ট একটু তোমার দেখলেই হবে অত আমাদের ম্যানুয়ালি কাজ করা লাগবে না কিন্তু জাস্ট একটু জানিয়ে রাখবো যে এইটা কেমনি কাজ করে হ্যাঁ এটা মাথায় না ঢুকলে আরো দুই তিনবার দেখবা এটা হচ্ছে মেন কথা ঠিক আছে প্রথম দিকে মাথায় নাই ঢুকতে আচ্ছা এইবার আসি আমরা কনস্ট্যান্টে কনস্ট্যান্ট আসলে কি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে কি করবে সে আনসেন্সিবল মানে এর ভিতরে যা কিছু রেলে লাগ রাখবা সেটা হচ্ছে শুধু রিট অনলি মানে ডাটাকে পড়তেই পারবা এটা কি তুমি চেঞ্জ কখনো করতে পারবা যেমন আমি আবার একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আলোর বেগ আলোর বেগটা হচ্ছে তুমি এমন একটা ভেরিয়েবেলে রাখলা যেটা আসলে অনেকভাবে কাজ করলো কিন্তু পরবর্তীতে সেই ডাটা কিন্তু যদি আবারও কল করো কিন্তু সেটা কিন্তু ওর চেঞ্জ হবে না সেম নামে ভেরিয়েবেল থাকলো কারণ কি मानिक এখানে তো পড়ার হলো সে আবার ভুল হয়েছে আমি এখানে দশ রাখতে চাই কিন্তু পরবর্তীতে তুমি যদি মাই নাম্বার ইকুয়াল দশ দাও সেটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হবে না কারণ সে জাস্ট ওই রকমই থাকবে সে পনেরো তো পনেরোই থাকবে সে কি করবে এখানে একটা ইরোড দেবে এই যে সেই ইরোড দিয়েছে কারণ কি এখানে আমরা কন সাইনটা দিয়েছি আমি এখানে পনেরোর বদলে আবার আছে মাই নাম্বার মানে এই ভেরিয়েবলটাকে অ্যাসাইন করে আমি দশের বদলে আর পনেরো বদলে দশ রাখতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ও রাখতে দেয় না এটা ওই ইরোড দিয়েছে কারণ কি এই কনস্ট কিওয়ার্ডটা দেখি কারণ কনস্ট্রাকশনের দরে খুব ইন্ডিভিজুয়ালে যা থাকে সেটা কখনো চেঞ্জ হয় না যেমন পাইয়ের মান পাইয়ের মানটা তুমি হচ্ছে চাইলে আজকে চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ পাইয়ের মানটা অনেক হিসাব নিকাশ করে অনেক গবেষণা করে কিন্তু এটা তৈরি করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট একটা মান আছে এই মানটা কিন্তু কালকের মধ্যে হুট করে বাইরে যাবে না ঠিক আছে থ্রি পয়েন্টে কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট যাবে না যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এরপর যা আছে ওইটা থাকবে কিন্তু এখানে ইচ্ছা করলে তুমি যদি বলো না পায়ের মানে এখন টেন পয়েন্ট জিরো সেটা কিন্তু সম্ভব না এই আর কি মানে এটার ভিতরে যা কিছু লাগবে সেটা আনচেঞ্জেবল এবং রেট ওয়ান শুধু তুমি চেঞ্জ করতে পারবা না করতে পারবা আর নতুন করে কিছু যদি অ্যাসেন্ট করতে পারো সেটা কিন্তু মানে অ্যাসেন্ট করতে দেবে না এরোর দেবে না ঠিক আছে এইটাই মূলত কনস্ট্যান্টের কাজ এবং তুমি যদি যখন গেম বানাইতে যাবো যে সে বা সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে গেমস বানাইতে যাবো তখনই আমাদের কনস্ট্যান্ট ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে এরকম অনেক কোড করতে গেলে ওইগুলো কনস্ট্যান্ট ইউজ করতে পারবা যে সুযোগটা আছে সামনে আস্তে আস্তে আগাইলে দেখতে পাবো এই যে এখানে আমি যেটা বুঝলাম এই একটু আগে সেটা এখানে দেয়া আছে যে আমি যদি এখানে একটা ইন্টিজার টাইপের ডাটা নিলাম যেমন ইন মিনিটস পার আওয়ার এটা হচ্ছে তোমার একটা ভেরিয়েবলের নাম যে ডাটা টাইপ ইন্টিজার মানে ইন্টিজার টাইপের ডাটা থাকবে কোনো দশমিক থাকবে না তাহলে সাইট হচ্ছে একটা ডাটা ইন্টিজার ঠিক আছে আবার পরবর্তীতে এখানে কিন্তু এরকমই লাগবে তুমি চোখে চেঞ্জ করতে পারবা না আচ্ছা আর একটা ব্যাপার আছে তুমি যখনই এটা নোট করতে হবে যে তুমি যখনই একটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করো হ্যাঁ তোমাদের তোমার অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটাকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে বেলু দিয়ে সাথে সাথে ঠিক আছে যেমন এখানে লাইক এখানে বলা হয়েছে যে কনস্ট্যান্ট ইন্টিজার হ্যাঁ ইন্টিজার টাকাটাই তারপরে কারণ কি 
এখানে আমি জাস্ট কনসলেক্স ইন্টিজার লিখছি মিনি পাওয়ার লিখছি কিন্তু বেলুকে অ্যাসাইন করে নেয় তাহলে ইরোর আসবে কিন্তু আমি যদি আবার পরের লাইনে যদি মিনি পাওয়ার ইকোয়াল সাইড দিই তাহলে এটা ইরোর আসবে কারণ কি এটা কিন্তু কোন ধরনের ডাটা মেমোরি বলে নেয় কারণ মেমোরি তুমি আগে ইন্টিজার টাইপের ডাটা ডিপেন্ড করছো কিন্তু সে তো উপরে রয়েছে এটার ভিতরে কোনো ভ্যালু নাই যেহেতু এখানে সেমি কার্ড মানে লাইনটা শেষ ঠিক আছে এরকম এরকম কনস্ট্যান্ট দিলেই হবে না কনস্ট্যান্ট দেওয়ার পরে ভ্যালুটা ক্যাসেন করতে হবে তার মানে এই এরকম একটা ফর্মেট সবসময় কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা প্র্যাকটিস দিয়েছে যেমন এখানে আর একটা বলছে যে গুড প্র্যাকটিস গুড প্র্যাকটিস কি যে আনাদার থিংস about constant variable it is uh, it's that it is a considered good practice to check like them with upper case it is not really core but useful to code reliability and common for c program yes c programmer ki kore eta to mone hocche upper case je lekhai lagbe upper case er lower case to bojho upper case je eta kemon boli boro khate डाटा তারপর তুমি এখানে বাদ্যিয়ার দেখোটারে মানে তার মানে হচ্ছে এই প্লাস সাইনটা মূলত একটা অ্যারিথমেটিক অপারেটরস এই ব্যাপারে এটা থাকে এখন এখানে একটা एग्जांपल দেয়া আছে যে এই যে এটা একটা ডাটি নিলা মাইনাস নাম্বার নামে একটা ভেরিয়েবল নিলা তার ভ্যালু অ্যাসাইন করলে এখানে 100 মানে এখানে হচ্ছে কি ভেরিয়েবলটা তো দিতে হবে মাস্ট দেওয়ার পর অ্যাসাইন করবে ফলস এন্ড দেয়া দেয়ার পরে এখানে 100 প্লাস এর সাথে 50 মানে 150 মানে এটা তুমি হচ্ছে এরকম যদি যোগ করতে চাও সেক্ষেত্রে এখানে অ্যারিথমেটিক সাইনটা দেয়া লাগে আছে প্লাস সাইনটা चारे সেক্ষেত্রে 
আবার এখানে আটশো কেন হইল আটশো হইল যে চারশো যোগ করছে যখন সাম থ্রি একটু ভেরিয়েবল দিচ্ছে এর ভিতরে সাম টু সাম টু মানে হচ্ছে কোনটা এটা এটা মানে কি এখানে সামান এবং হচ্ছে মানে সামানের সাথে দুশো পঞ্চাশটি যোগ করা অবশ্যই আসিল মানে তাতে কি হইল যে এখানে চারশো তো অলরেডি আসিলই হ্যাঁ আমি আরো কি করলাম সাম টু প্লাস সাম টু মানে সাম টু এর দুইবার যোগ করলাম ছেলে কি কি হইল এখানে চারশো এবং চারশো মোট আটশো হচ্ছে আটশো হওয়ার পর পিরিয়ডটা আমাদের আটশো দেখাইছে এখন সেটা একটা দুইটা তিনটা তিনটা তিন ধরনের কি একটা সেম ধরনেরই টাকাটাই যেমন ইন্ট্রিজে টাকাটা সেক্ষেত্রে এন্ট্রিজের জন্য প্রত্যেকটার জন্য ডি হবে সেক্ষেত্রে প্রিন্ট ফাংশন তো লিখছি তিনটা লেখার পর পার্সেন্ট ডি দিছি মানে তিনটার জন্য তিনটা ডি তারপর ভ্যাকসিনেশন নিউ লাইন মানে কি এটা প্রত্যেকটা এই যে একশো পঞ্চাশ চারশো আটশো এটা হচ্ছে কি নতুন নতুন লাইনে শুরু হয়েছে এই জন্য এটা এতটুকু মেবি সবাই ক্লিয়ার তাহলে এখানে এই যে প্লাস সাইনটা কি করছে সে যোগ করছে তাহলে এখন যদি মাইনাস কিছু করা লাগে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটার জন্য মাইনাস সাইন দিয়ে দেবো তোমরা ঠিক আছে যেমন আমি এখানে যদি মাইনাস করে দিই এটি মাইনাস তারপর তারপর কি আছে লজিক্যাল অপারেটর তারপর কি আছে ডিটোয়েস অপারেটর এখন আমরা মূলত আজকে এই যে অ্যারিথমেটিক অপারেটরটা দেখি অ্যারিথমেটিক অপারেটরটা কি এই যে অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যারিথমেটিক অপারেটর মূলত একটা কমনলি ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনের জন্য ইউজ করা হয় যেমন ওগুলো আমরা ছোটোবেলায় দেখছি এটাকে আমরা ছোটোবেলায় পড়তাম যোগ বিয়োগ ঘুণ হ্যাঁ বাঘ বাঘ শেষ এরকমের আর এই দুইটা প্লাস মানে ইনক্রিমেন্ট মানে এখানে এক করে বাড়বে আবার মাইনাস মাইনাস মানে কি ডিক্রিমেন্ট এটা বাড়ে এইটা কমে প্লাসে বাড়ে মাইনাসে কমে তো দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস মানে এক এক করে বাড়ে এখানে কিন্তু দুই করে বাড়ে না আচ্ছা এটা আমরা ছোটো বলে এরকম করতাম কিন্তু এখন প্রিমলি ভার্সনে আসছে এর জন্য চোখটা কেবল হয় অ্যাডিশন তারপর মাইনাস কেবল হয় সাবট্রাকশন তারপর হচ্ছে গুলি কেবল হয় মাল্টিপ্লিকেশন হ্যাঁ আর বাক্সের সাথে বলা হয় মডুলাস এখন এই যে মডুল সাইনটা দেখবা এটা কি ডিভিশন মানে বাঘ এই যে বাঘ বাঘ ফল এবং বাঘ শেষ দুটো জিনিস এটা দিয়ে বাঘ ফল বাইক করে এটা দিয়ে বাঘ শেষ বাইক করে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট সাইন এটা হচ্ছে ডিক্রিমেন্ট সাইন এখন এখানে হচ্ছে তোমরা মূলত আজকে মানে অ্যারিথমেটিক অপারেটর নিয়ে নাড়াচাড়া করবা এই টপিকসটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বা যদি এখন ভালো করে আয়ত্ত করতে পারো দেখবো তোমাদের আসলে পরবর্তীতে কোনো ধরনের এই সব ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পর পিছনে ব্যাক করা লাগবে না ঠিক আছে এখন এইখানে ট্রাইট আছে যেমন প্রত্যেকটাই তোমরা ট্রাইট ট্রাইট করে দেখবা যেমন আমরা ক্লাসটা দেখছি এটা দরকার নেই এখানে দেখার আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে এইটা যে এই প্লাস এটি করেটা কি যে এক টু বিদার টু ভ্যালু সে এক লাগে তিনটে ভ্যালুকে যোগ করবে তারপর হচ্ছে এখানে বলছে কি সাতটা টু ওয়ানস ভ্যালু ফটো ম্যান আসার সে এক ভ্যালুকে তার ভ্যালুকে মাইনাস দেবে তারপর মাল্টি এটা এটি কী করবে গুণটা কী করবে সে দুইটা যদি দুইটা হচ্ছে গেলোকে সে গুণ করবে ঠিক আছে এরকমই প্রত্যেকটার ভিতরে দেওয়া পাস আর এখানে বলছে কি যে মডুল আসে বলছে কি এটা কি মডুল আস সেভেন মডুল আসে বলছে কি রিটার্ন দা ডিভিশন অফ রিমাইন্ডার মানে যে বাঘ করার পরে যে জিনিসটা থাকবে সেটা আছে বাঘ শেষটা সে এইটা দিয়ে দিয়ে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে ট্রাইট আছে যে ট্রাইটগুলো যদি তোমরা একটু ট্রাই করে দেখো যদি তো অভিযোগ করে এগুলো তোমরা তো জানো আমি যদি একটা ট্রাই করে দেখি ঘুরে একটা ঠিক আছে তিন পাঁচ পনেরো হয় সেক্ষেত্রে এখানে পনেরো আসছে এখন তোমরা তো জানি যে এরকমই ছোট ছোট প্রোগ্রামগুলো এগুলো তোমরা কোড ব্লক সিনিয়া বানিয়া কোড ব্লক সিনিয়া কপি করবা না মূলত এগুলো আছে তোমরা দেখে দেখা মানে লেখবা কোড ব্লক সেইগুলো রান করা বা এবং পনেরো রান করা বা বিভিন্নভাবে কোডগুলো বা যত বা হাতে লেখবা তত ব্রেনটির ভিতরে ঢুকবে আর এইগুলো এমনই জিনিস তোমার চোখে দেখলা যে এগুলো খুবই সহজ জিনিস হ্যাঁ কিন্তু আমি যখন খাতায় লিখতে যাই দেখবা তখন বইলে যাই কেন বইলে যাই যে এগুলো আমি প্র্যাকটিস করি না ঠিক আছে এই আর কি আর এই সাইনটাকে বলা হয় তো গুল সাইন রেজিস্টারের মতো 
क्षेत्र मूलत इक्ल जो कर बुजल प्रोग्राम प्रब्लेम गो 
তাহলে আমাদের এই যে মিউসিল সিস্টেমটা প্লাস অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মানে অ্যাডিটেশন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এইটা মূলত আমাদের একটা শর্ট হ্যান্ড টেকনিক হ্যাঁ এইটা আমরা সুন্দরভাবে ইউজ করি বোঝা গেছে তাহলে এইটা भाई আমাদের সব সময় কাজে লাগবে একজন প্রোগ্রামার হিসেবে বা একজন প্রবলেম সলভার হিসেবে এই জিনিস প্রতি ছাড়া আমরা কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারব না কোনো কাজই হবে না এই চারটা জিনিস মনে করতে পারো সবার খুনই এইগুলো ছাড়া কোনো ওয়ে নাই শিখতে বোরিং লাগলো কিছু করার নেই এগুলো শেখবার অ্যাসাইনমেন্ট পর্যন্ত থাকলো ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্টের এই পর্যন্ত থাকলো নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা আরও যাব অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের একটা লিস্ট দেখো কম্পারিজন আছে पढ़ा এই পর্যন্ত তাহলে তোমাদের এস ডব্লিউ থাকছে হচ্ছে কি এটা অ্যারিথমেটিক অপারেটর ইউজ করিয়া এখানে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা কোড আছে এখানে মনে করো এইটাই আছে এই কোডটা হচ্ছে খাতায় দেখা লেখবা আমি বলছি তোমাদের দুইবার করে লাগবে তোমার লেখছে এরপর এখানে এরকমই লেখবা এটার নাম দাম এরকমই যে অ্যারিথমেটিক অপারেটর হ্যাঁ হ্যাঁ আরো বেশি লেখতে বলছিল তা এখানে অ্যারিথমেটিক অপারেটর থাকবে হেডিংস এর ভিতরে কি লেখবা যেমন অপারেটর লেখবে এরকম আলাদা আলাদা করে একসাথে লিখবা না অপারেটর দিয়ে লেখবা যেটা হবে ইনক্রিমেন্ট অপারেটর সাইন হচ্ছে প্লাস প্লাস তারপরে এখানে একটা एग्जांपल লেখবা যে एग्जांपल एग्जांपल কি এরকম হয় এরকম হয় যে প্লাস প্লাস এক্স এটা একটা एग्जांपल এরপর এটার একটা কোড লেখা লাগবে তাহলে কোড কোড লেখার পরে একটু নিচে এই কোডটা এখান থেকে কোড আছে এই কোডটা আছে জাস্ট ধরে তোমরা আছে লেখবা এটা দেখে দেখে আমি এখন লেখতে বলব কিন্তু বুঝতে হবে যদি না বলতো গ্রুপে আসলে বলবো যে এখান থেকে বুঝি নাই আর মূলত এটা দেখে দেখে তোমরা লেখবা তাহলে হচ্ছে তোমাদের এই অ্যারিথমেটিক অপারেটরে এইগুলা তোমার আসলে ফিস্ট ওপেন থাকবে ঠিক আছে বুঝছো এখন এখন কার কোনো সমস্যা আছে কিনা ওইটা শেয়ার করো যে এখন পর্যন্ত যা বলিলাম বোঝা নাই হ্যালো হ্যালো ভাইয়া হ্যাঁ বলছি যে এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝাইলাম অল্প অল্প করে বুঝাইলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত যদি না বুঝো কোনো টপিকস 